Hi friend, welcome to my channel. Bhim Gardi Nature Channel. Shop will be shagu to. Aska madhe alchonaj bishai part chashir pondo thi. Ata gishmo kalin khetre apna kiwa be part chash korbein. Ebang shei shonge parte pochur bori mane ash korate apna kiwa be part chash kora lagbe. Parte kon kon rashmi chhar poyuk kulle apna parte pochur bori mane ash hobe. Tar shompun no tohte hi video thame alchonaj korbo bondhora. Apna onik hi part chash korin, kintu parte chalba ash kam hoye thake. Shejono kintu apna beshi bori mane labovan hon na. আমরা যে পদ্ধতিতে যেভাবে পাট চাষ করার কথা আপনাকে আপনাদের মাঝে প্রোভাইড করব এইভাবে পাট চাষ করুন আপনার পাটে অধিক পরিমাণে ফলন হবে এবং প্রচুর পরিমাণে ছাল বা আশ হবে কিভাবে চাষ করতে হবে কোন কোন রাসায়নিক সার দিতে হবে তার সম্পূর্ণ ডিটেইলস এই ভিডিওতে আমি এক এক করে আলোচনা করেছি তাই ভিডিওটা স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখবেন তার আগে একটি ছোট্ট রিকোয়েস্ট করব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন আর ফুল জেনে নিন বিস্তারিত তথ্য ধরা পাট চাষ করতে হলে অবশ্যই সঠিক পদ্ধতিতে এবং সঠিক ভাবে পাট চাষ করতে হবে এবং সঠিক রাসায়নিক সার জমিতে প্রয়োগ করতে হবে তা না হলে পাট কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে ছাল যুক্ত হবে না তাই বন্ধুরা পাটে বেশি পরিমাণে ছাল পেতে অত্যাধিক পরিমাণে পাট লম্বা করতে আপনি যে রাসায়নিক সারগুলি প্রয়োগ করে পাট চাষ করবেন এবং আমরা যেভাবে পাট চাষ করে প্রচুর পরিমাণে ছাল যুক্ত পাট পাই তার সম্পূর্ণ তথ্য এই ভিডিওতে আমি এক এক করে আলোচনা করব তাই ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে কন্টিনিউস করতে থাকুন বন্ধুরা বন্ধুরা পাট চাষ করতে হলে অবশ্যই আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে যে জমিতে আপনি পাট চাষ করবেন সেই জমিতে যদি আগাছা থেকে থাকে সেই আগাছাগুলিকে অবশ্যই কিন্তু গ্লাইসেল বা রাউন্ড অফ স্পিড ঘাস মারা দিয়ে সেগুলো কিন্তু গুড়া থেকে একেবারে নির্মূল করে নেবেন যেমন আমাদের জমিতে আগাছা থাকায় সামান্য পরিমাণে আগাছা থাকায় আমরা গ্লাইসেল এবং রাউন্ড অফ স্পিড এই দুটি ঘাস মারা একশো একশো করে দুশো গ্রাম মিশ্রিত করে আমরা সারা জমি স্প্রো করেছি তার এক সপ্তাহ বাদে আমাদের জমিতে যে ঘাসগুলি ছিল সেগুলো সব মরে ছাপ হয়ে গেছে এবার ঘাস যখন মারা যাবে এবং তারপরে আমাদের করণীয় কি বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ট্র্যাক্টর এটারের সাহায্যে আমাদের জমিটা কিন্তু আমরা চাই দিচ্ছি অবশ্যই ঘাস মারা যাওয়ার পর ট্র্যাক্টরের উঠার সাহায্যে আপনি কিন্তু অবশ্যই চাই দিয়ে নেবেন আপনি যদি জো করে বুনতে চান তাহলে জমিতে ফার্স্টে জল সেচ দিয়ে নেবেন নেওয়ার দুই থেকে তিন দিন বাদে ট্র্যাক্টরের উঠার সাহায্যে চচবেন বন্ধুরা আমরা কিন্তু এখানে জমিতে কোনো রকম জল সেচ না দিয়ে আমরা এখানে অর্থাৎ আমরা কিন্তু জো করে পাটটা না বপন করে আমরা কিন্তু জমিতে বীজ সার এগুলো ছড়ানোর পর আমরা কিন্তু এখানে জল সেচ দেব বন্ধুরা এই পদ্ধতিতে যদি আপনি পাট চাষ করেন তাহলে বেশি পরিমাণে লাভবান হবেন এবং পাট এইভাবে চাষ করলে অর্থাৎ বীজ ছড়ানোর পরে পরবর্তীতে যদি জল সেচ দেওয়া যায় সেই পাটে বেশি পরিমাণে লাভবান হওয়া যায় বন্ধুরা এবার ট্র্যাক্টরের উঠার সঙ্গে আপনার জমিটা ভালোভাবে কষ্টন করে নেবেন কষ্টন করার পর অবশ্যই ট্র্যাক্টরের উঠার সাহায্যে ভালোভাবে কিন্তু কষ্টন করতে হবে এবং কষ্টন করার পর অবশ্যই আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সেখানে কিন্তু পাট চাষের ক্ষেত্রে অবশ্যই রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে সেখানে কোনো কোনো সুফালার মতো সারগুলি প্রয়োগ করতে হবে এছাড়া আপনি অন্য কোনো সার প্রয়োগ করবেন না পাট চাষের ক্ষেত্রে প্রথম অবস্থায় অবশ্যই কোনো কোনো সুফালা চুজ করতে হবে কেন চুজ করতে হবে কারণ পাট চাষের ক্ষেত্রে আমাদের যেটা দরকার হয়ে থাকে পাটের জমিতে প্রচুর পরিমাণে দরকার হয়ে থাকে পটাশ আপনি পটাশযুক্ত সার পাটে যত বেশি পরিমাণে দেবেন তত আপনার পাটে বেশি পরিমাণে ছাল হবে তা না হলে কিন্তু ছাল হবে না আপনি ফসফেট এবং বেশি পরিমাণে পটাশ অর্থাৎ ফসফেটের থেকে বেশি পরিমাণে পটাশ এবং সামান্য ইউরিয়া দিয়েও কিন্তু আপনি পাটটা চাষ করতে পারেন ইহার ফলেও কিন্তু পাটের আশ হবে তবে পাট চাষের ক্ষেত্রে বেশি পরিমাণে পটাশ রাখবেন তার ফলে পাটে বেশি আশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই পনো পনো সুপালার ভিতরে আমি যে কথা বলছিলাম পনো পনো সুপালার ভিতরে পনো পার্সেন্ট নাইট্রোজেন অর্থাৎ গাছের গ্রোথ করবে পনো পার্সেন্ট ফসফেট এবং পনো পার্সেন্ট পটাশ এবং এই পটাশটা কী করবে গাছের প্রচুর পরিমাণে ছালটা মোটা করতে সাহায্য করবে তাই অবশ্যই আপনি কিন্তু বন্ধু পটাশযুক্ত সার প্রথম অবস্থায় অবশ্যই প্রয়োগ করবেন প্রথম অবস্থার দিকে দশ ছাব্বিশ সারটি প্রয়োগ করবেন না পাট চাষের ক্ষেত্রে কারণ গাছের প্রথম অবস্থায় প্রথম দিকে কিন্তু একটু বেশি পরিমাণে নাইট্রোজেনের দরকার হয় তাই প্রথম অবস্থায় দশ ছাব্বিশ সারের ভিতরে দশ পার্সেন্ট নাইট্রোজেন থাকায় গাছের গ্রোথটা একটু দমিয়ে দিতে পারে তাই বন্ধু অবশ্যই আপনার রিকোয়েস্ট করব প্রথম অবস্থায় অবশ্যই পনো পনো সুফালা অবশ্যই কিন্তু প্রয়োগ করবেন এছাড়াও অন্য কোনো সার প্রয়োগ করবেন না আইপিএলে ষোলো ষোলো কুড়ি কুড়ি তরে এছাড়া নানা রকম 
ছাড় আছে আপনি কিন্তু প্রয়োগ করবেন না বন্ধুরা আমার কথা শুনে আপনি কিন্তু অবশ্যই পনেরো পনেরো সারটা জমিতে ছড়িয়ে নেওয়ার পর অবশ্যই কিন্তু বীজটা ছড়াবেন যে সমস্ত জমিতে নোনা আছে ধরুন আপনার জমিতে নোনা আছে জমিতে সার প্রয়োগ করেন তাও পাট গাছের বৃদ্ধি হয় না তাহলে সেখানে কি করণীয় সেখানে বন্ধু অবশ্যই আপনাদের রিকোয়েস্ট করব প্রত্যেক সারের সাথে আপনাদের কিন্তু একটা অবশ্যই হাইজিন দিতে হবে বন্ধু কি বললাম সারের সাথে একটা হাইজিন দিতে হবে এই হাইজিন বেশি দামেরটা নেবেন যেটা নব্বই টাকা আশি থেকে নব্বই টাকার প্যাকেট নিচ্ছে সেই হাইজিনটা দিতে হবে আপনার অবশ্যই কিন্তু প্রত্যেক দশ কাটা জমির জন্য দেড় থেকে দু কেজি হাইজিন অবশ্যই আপনার কিনবেন এবং সারের সাথে মিশ্রিত করে সারা জমি ছড়াবেন তাহলে দেখবেন যে আপনার পাট গাছ ছোপ খেয়ে থাকবে না পাট গাছের গ্রোথটা অনেক গুণ বৃদ্ধি পাবে তাহলে দশ কাটা জমির জন্য তাহলে অবশ্যই বললাম এক থেকে দেড় কেজি অবশ্যই কিন্তু প্রয়োগ করতে হবে হাইজিন সারের সাথে মিশ্রিত করে তার ফলে আপনার গাছের গ্রোথ হবে কেন হবে কারণ ইয়ার ভিতরে আছে অবশ্যই জিঙ্ক সেই সঙ্গে ব্রোন এবং কপার যা কিন্তু আপনার ঝিমিয়ে যাওয়া গাছ ছোপ খাওয়া গাছকে তুলে দিতে সাহায্য করবে তাই অবশ্যই পনেরো পনেরো সারের সাথে অবশ্যই এক প্যাকেট হাইজিন প্রয়োগ করবেন আর যারা বাংলাদেশ থেকে ভিডিও দেখছেন তারা অবশ্যই বেঙ্গল মিশ্র সার অবশ্যই প্রয়োগ করবেন কারণ এই বেঙ্গল মিশ্র সারের ভিতরে আছে নাইট্রোজেন ফসফেট পটাশ এবং সালফেট এও কিন্তু পাটের আঁশ করতে ছাল করতে সাহায্য করে আর অবশ্যই আপনি যদি এই যে হাইজিন না পান তাহলে জিঙ্ক এবং ব্রোন এই দুটো একসাথে মিশ্রিত করে আপনার পাটের জমিতে ছড়াতে পারেন তার ফলেও পাট গাছের গ্রোথ হবে এবার সেখান ধাপে আমাদের কি করণীয় সেকেন্ড ধাপে সাত ছড়ানোর পর আমাদের যেটা করণীয় সাত ছড়ানোর পর অবশ্যই কিন্তু আমাদের জমির মাটির ওপরে ওপরে বীজগুলি ছড়াতে হবে বন্ধুরা মাটির ওপরে ওপরে পাটের বীজগুলি ছড়াতে হবে মাটির ওপরে যদি না ছড়ি আপনি যদি মাটির গভীরে পাটের বীজ দেন তাহলে কিন্তু আপনার জো করে জমি বুনতে হবে আমরা কিন্তু মাটির ওপরে ওপরে বীজগুলি ছড়িয়ে দেব আপনাদের দেখিয়ে দেবো এই ভিডিওর মাধ্যমে কিভাবে আমরা বীজগুলি ছড়াচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আমরা এইভাবে কিন্তু বীজগুলি সারা জমি ছড়িয়ে দিচ্ছি অবশ্যই আপনাদের রিকোয়েস্ট করব আপনারা কিন্তু এইভাবে প্রত্যেক জমিতে পাটের বীজগুলি ছড়িয়ে দেবেন তার ফলে আপনাদের কিন্তু পাটের চারাগুলি সঠিক মাত্রায় বার হবে বন্ধুরা আমরা দশ দশ কাটা জমির জন্য অবশ্যই পাঁচশো গ্রাম বীজ ব্যবহার করে থাকি বন্ধুরা আমাদের এখানে তেত্রিশ শতকে বিঘে হয় আমরা প্রত্যেক বিঘে প্রতি এক কেজি পাটের বীজ ব্যবহার করে থাকি তার বেশি আমরা পাটের বীজ ব্যবহার করি না তবে স্থান এবং জেলাভিত্তিক আলাদা আলাদা হতে পারে আপনার এলাকায় পাটের বীজ যতটুকু পরিমাণে দেওয়া হয় বিঘে প্রতি আপনার নির্দিষ্ট চাষির কাছে শুনে তবে কিন্তু আপনারা পাট চাষ করবেন আমাদের এখানে উত্তর চব্বিশ পরগনায় বিঘা প্রতি এক কেজি করে পাটের বীজ ব্যবহার করা হয় তাই অবশ্যই আপনারা এক কেজি করে পাটের বীজ আপনারাও কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন আমরা কিষানের পাটের বীজটা ব্যবহার করে থাকি কিষানের ছশো বাহান্ন এই বীজটা আমরা ব্যবহার করে থাকি পাটের বীজ হিসেবে কিন্তু সারটা ছড়িয়ে দিয়েছেন দেওয়ার পর বীজটা ছড়িয়ে দিয়েছেন দেওয়ার পর অবশ্যই কিন্তু আপনারা আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে বীজ কিন্তু সঠিক মাত্রায় জমির পর্যাপ্ত পরিমাণে সকল স্থানে ছড়াতে হবে যেভাবে চাষি বন্ধু ছড়াচ্ছেন এইভাবে কিন্তু আপনার জমির প্রত্যেকটা অংশে ছড়াবেন বন্ধুরা আপনারা দেখতে থাকুন কিভাবে বীজগুলি ছড়ানো হচ্ছে I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it Fuse like a magnet, lose, won't have it Till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind If you work eight hours, I'ma work nine If the shit tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time Get up, nah, I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Rise in the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last Yeah, it's a new me, never gonna look back Never gonna look back Cause damn, I was built to last You move slow and I move fast And that's facts Only I can make a change Slowly take a step today I will never be the same Cause that's what it takes
ঘরের বিয়ে ছড়ানোর পর অবশ্যই কিন্তু আমাদের এখানে গরুর নাঙলের ময়ের সাহায্যে আমাদের মাটিটা সমান করতে হবে যাতে জমিতে জল সেচ দিতে আমাদের কোনো রকম সমস্যা না হয় বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের শুকনো মাটি মাটিতে কিন্তু তেমন পরিমাণে একদমই রস নেই এই মাটিতে আমরা পাটের বীজ এবং সাদ ছড়িয়ে দেওয়ার পর আমরা কিন্তু গরুর নাঙলের ময়ের সাহায্যে মাটিটা কিন্তু এইভাবে সমান করে দিচ্ছি বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গরুর নাঙলের ময়ের সাহায্যে আপনারাও কিন্তু মাটিটা এইভাবে সমান করে দেবেন তার ফলে বীজটা মাটি সামান্য গভীরে প্রবেশ করবে এবং মাটিটা সমান হবে জল সেচ দিতে আপনার কোনো রকম সমস্যা হবে না যখন জল সেচ দেবেন তখন কোন রকম সমস্যা হবে না এবং বীজটা মাটির গভীরে প্রবেশ করার জন্য আমরা গরুর নাঙলের ময়ের সাহায্যে কিন্তু মাটিটা এভাবে সমান করে দিচ্ছি বন্ধু তাই অবশ্যই আপনিও কিন্তু গরুর নাঙলের ময়ের সাহায্যে মাটিটা কিন্তু এইভাবে সমান করে দেবেন বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু সঠিকভাবে দেখাচ্ছি কীভাবে পাট চাষ করতে হয় এবার এবার আপনি এখানে কি করতে পারেন এবার গরুর নাঙলের ময়ের সাহায্যে মাটিটা সমান করার পর আপনার জমিতে আল বা ডাড়া করে দেবেন পটলে যেমন পটল পোতা পোতার সময় অর্থাৎ বানের পটল পোতার সময় যেমন আল বা ডাড়া যেটা করতে হয় সেই ডাড়া করে দেবেন প্রত্যেক ছয় বা সাত হাত অন্তর অন্তর ডাড়া করে দেবেন যাতে জলসেচ দিতে কোনো রকম সমস্যা না হয় তাই অবশ্যই জলসেচ দেওয়ার সময় অবশ্যই এক কয়েকটা ডাড়া ডাড়া আপনার কিন্তু করে নিতে হবে তারপর আপনি পর্যাপ্ত পরিমাণে জলসেচ দেবেন জলসেচ দেওয়ার মিনিমাম চার থেকে পাঁচ দিনের ভিতরে আপনার পাটের চারা গজাবে এবং পাটের চারা গজানোর পর কি কি পরিচর্যা করতে হবে কীভাবে পাটগুলির পরিচর্যা করতে হবে কীভাবে আগাছাগুলি নিরত হবে আগাছা দমনের কোন কীটনাশক এখানে প্রয়োগ করা যাবে তার সম্পূর্ণ তথ্য পরবর্তী এক ভিডিওতে আমি আলোচনা করব তাই বন্ধু অবশ্যই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবে এরকম কৃষি বিষয়ক নিত্য নতুন আপডেট সবার প্রথমে পাওয়ার জন্য ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু বন্ধু একটা লাইক করে দেবে আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাকে পরবর্তী ভিডিও বানানোর ছাড় দেখাবে এবং এই ভিডিও সম্পর্কে যদি আপনার কোনো রকম মতামত থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে যারা এই ভিডিওটা দেখছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে ভালো থাকু